वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू मेरा नाम है अमन योर वॉचिंग वाई डी योर इंग्लिश ट्यूटर आपका अपना यूट्यूब चैनल जहाँ पे हर रोज़ मेरे साथ इंग्लिश सीखते हो उन आसान तरीकों से जो इफेक्टिवली आपके दिमाग से डर को निकालते हैं इसी सिलसिले को जारी रखेंगे आज सुबह के फ्रंट पेज आर्टिकल के साथ विच इज बेस्ड ऑन द स्टेटमेंट्स गिवन बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया छोटा सा आर्टिकल है आप देखेंगे छोटा पैकेट बड़ा धमाका जैसा है छोटा होने के बावजूद इट इज़ फुल ऑफ लर्निंग लेसन्स थोड़ी सी आपको नज़र पहनी रखनी है कुछ नए कॉन्सेप्ट में आपको बताऊंगा आज जो आप एडिटोरियल में मेरे साथ नहीं देखते हैं चलिए फटाफट से शुरू करते हैं ऑफिस ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कम्स अंडर आरटीआई एक्ट देखिए आपने अगर गौर किया हो तो मैंने क्या बोला ऑफिस ऑफ द चीफ जस्टिस द आना चाहिए था यहाँ पे द नहीं लगा हुआ है चीफ जस्टिस हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं कोई कमिश्नर है एक्साइज टैक्स का कोई कमिश्नर है सीबीडीटी का डायरेक्ट टैक्स का उन सब के आगे आपको द लगाना होता है तो यहाँ पे द इसलिए नहीं लगा क्योंकि इट्स अ हेडलाइन और आप देख रहे हो स्पेस का करेंच इसके पास बहुत है इसलिए इसने द को ऑमिट कर दिया तो कह रहे ऑफिस ऑफ द चीफ जस्टिस हमारे जो चीफ जस्टिस का जो ऑफिस है ना और कैसे चीफ जस्टिस कहाँ के ऑफ इंडिया कह रहे कम्स अंडर आर एक्ट वो नीचे आता है कम्स अंडर किसके राय टू इंफॉर्मेशन एक्ट के आर एक्ट के पहले भी द लगना चाहिए सब दैट जो एक्ट है ना उनके आगे आप द लगाते हो जैसे पीटा एक्ट है कोटपा एक्ट है ताड़ा एक्ट है आर एक्ट है इन सब के आगे आपको द लगाना है अब इसमें देखने वाली चीज़ क्या है देखो आप जब भी कोई भी फॉर्मल लेटर लिखते हो किसी जैसे चीफ जस्टिस के ऑफिस को लिख रहे हो आप पुलिस कमिश्नर को लिख रहे हो नगर पालिका के चीफ ऑफिसर को लिख रहे हो फॉर्मल लेटर में आप ऐसा ही लिखते हो ऑफिस ऑफ द चीफ कमिश्नर ऑफ नगर पालिका ऑफिस ऑफ द पुलिस कमिश्नर जो भी सिटी का नाम है ऑफिस ऑफ द चीफ जस्टिस आप कभी भी ऐसा नहीं लिखते हो चीफ जस्टिस ऑफिस पुलिस कमिश्नर्स ऑफिस समझ लो मेरी बात को फॉर्मल लेटर्स को लिखने का यही तरीका होता है आप ऑफिस को पहले लाते हो और जिसका ऑफिस है ऑफ लगा करके आप उसका नाम देते हो एक चीज़ आप ये जो है यहाँ पे ध्यान करें अब इसकी मैं आपको टाइटल जो है पैराग्राफ बताता हूँ टाइटल लाइन क्या कह रही है ये बेंच कह रहे ट्रांसपेरेंसी और कॉमा अकाउंटेबिलिटी गो हैंड इन हैंड और कहने वाले हैं कॉलम लगा के सुप्रीम कोर्ट बेंच बेंच क्या होती है अ ग्रुप ऑफ जजेस इज कॉल्ड अ बेंच वन वर्ड है ग्रुप ऑफ जजेस को क्या बोलते हैं बेंच ये बेंच कह रही है एस सी की सुप्रीम कोर्ट की कि ट्रांसपेरेंसी जो है ट्रांसपेरेंसी होती है पारदर्शिता ट्रांसपेरेंसी होती है आर पार देखने की जो ताकत क्लैरिटी आप बोल दो और जो होती है अकाउंटेबिलिटी अकाउंटेबिलिटी होती है जिम्मेदारी ये दोनों जो चीज़ें हैं ना यहाँ पे एंड भी लग सकता था बीच में इसने कोमा लगाया है कह रहे ये दोनों चीज़ें कोमा लगा के जाती हैं हैंड इन हैंड हैंड इन हैंड क्या होता है देखो हैंड इन हैंड मतलब जब दो आदमी दो औरत या दो कोई भी इंसान जो दो लोग हैं हाथ में हाथ पकड़ के चल रहे हैं तो मतलब वो साथ साथ है तो हैंड इन हैंड एक फ्रेज है इसका मतलब क्या होता है साथ साथ या कनेक्टेड क्लोजली एसोसिएटेड भी आप बोल सकते हो अब इसके अंदर मैं आपको बारीकी वाली चीज़ें बताता हूँ देखने वाली क्या है ट्रांसपेरेंसी मैंने आपको बता दिया क्लैरिटी इसके सारे सिनोनिम्स और सारे एंटरनिम्स फटाफट मेरे साथ आप रिवाइज करो जो आपने मेरे साथ पिछले कई दिनों में सीखे हैं पेल्यूसिडिटी आपने अगर याद हो आपको पेल्यूसिडिटी मतलब साफ होने की क्वालिटी किसी चीज़ की अन एम्बिग्यूटी आपके पास एम्बिग्यूटी जो है उसके आगे आपने अन लगा के आपने बना दिया क्लैरिटी एम्बिग्यूटी मतलब आप दोनों तरफ जाते हो एम मतलब दोनों ग्यूटी मतलब ड्राइव करना है जाना आप दोनों तरफ चलते हो ना मतलब दो किसी भी तरफ नहीं जा पा रहे हो दो नावों में सवार हो आप अनक्लियर हो अन लगा करके आपको मैंने बना दिया क्लियर एंटनिम बहुत देखना हो तो ओपेसिटी ऑब्सक्योरिटी और एम्बिग्यूटी ऑफकोर्स तो ये तीनों इसके एंटनिम है और ये तीनों इसके सिनोनिम है अकाउंटेबिलिटी आप जानते हैं जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बोल सकते हैं एक बहुत अच्छा वर्ड आया था इसका ओनस ऑन प्लस में अस ऐसे बना हुआ है वर्ड हमारे ऊपर ऑनस मतलब जिम्मेदारी अकाउंटेबिलिटी का सिनोनिम है देखो हैंड इन हैंड ये मैंने आपको भी फ्रेज बताया साथ साथ क्लोजली एसोसिएटेड ऐसे एक दूसरा फ्रेज भी है हैंड इन ग्लव दोनों का मतलब एक ही है पहला वाला पॉजिटिव सेंस में और दूसरा वाला नेगेटिव सेंस में जब कोई अच्छा काम करते हो तो आप हैंड इन हैंड होते हो जब गंदा काम करते हो तो हैंड इन ग्लव होते हो हैंड इन ग्लव का मतलब क्या है दस्ताना होता है ग्लव हैंड होता है हाथ तो हाथ और दस्ताना जितना नज़दीक होते हैं उसी को कहते हैं अपने हैंड इन ग्लव जैसे पुलिस एंड क्रिमिनल्स वर हैंड इन ग्लव 
इन दिस क्राइम तो क्रिमिनल्स और पुलिस जो है साथ साथ थे इस क्राइम के अंदर नेगेटिव सेंस में इसको आपको यूज करना है अब एक चीज यहां पे आपने देखा गो यहां पे वर्ब आई है गो ये एक्चुअल में क्या होती है जब भी गो किसी ऐसे हैंड इन हैंड हैंड इन ग्लव के आगे लगता है ना तो ये फ्रेजेस होते हैं अलग अलग मैं आपको यूज करके दिखाता हूं इस गो को कैसे आप अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हो द फूड हैज गोन बैड तो फूड जो है ना जा चुका है खराब अब इसका मतलब क्या है गोन बैड का क्या मतलब है गोन बैड का मतलब है फूड बन बन गया है टर्न हो गया है जो है चेंज हो गया है खराब होने में समझ मेरी बात को खाना खराब हो गया ऐसा कहने का मतलब ये तो गो बैड जो है ना अपने आप में एक फ्रेज है उसका मतलब क्या होता है खराब होना वैसे ही आप देखो हर फेस गोज रेड वेन शी सीज हिम जब वो उनको देखती हैं तो उनका फेस जो है गोज रेड हो जाता है गोज रेड का मतलब क्या है शर्म से लाल गोज रेड बोलते हैं ना ब्लश करना तो इसका मतलब अब देखो गो रेड एक दूसरा फ्रेज है इसका मतलब होता है ब्लश करना ऐसे एक तीसरा फ्रेज देखो थिंग्स गो साउथ व्हेन योर प्लान डजेंट वर्क चीजें जो है साउथ चले जाती हैं जब आपका प्लान वर्क नहीं करता अब साउथ जाने का मतलब क्या है गो साउथ इज अमेरिकन फ्रेज साउथ के अंदर स्लेवरी हुआ करती थी किसी टाइम यूएसए के अंदर यूएसए के साउथ पार्ट में तो वहीं से जो जो है ना फ्रेज आया कि गो साउथ होने का मतलब क्या है खराब रास्ते जाना स्लेवरी के रस्ते पर जाना सौरभ बात को तो इस तरह से गो के साथ बहुत सारे जो है ना एडजेक्टिव और नाउंस लगा करके आप अलग अलग तरीके के फ्रेजेस बना सकते हो जैसे यहाँ बना हुआ है गो हैंड इन हैंड अब यहाँ पे गो इसलिए लगा हुआ है क्योंकि दो चीज़ें थी कंपाउंड नाउन बना हुआ आपके पास दो अलग अलग चीज़ें ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इसलिए आपने गो लगाया अदरवाइज आप गोज लगाते अगर दोनों में से एक ही होता तो बढ़ते हैं अपने आगे एक छोटी समरी दे देता हूँ मैं आपको एससी सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बोला कि ऑफिस ऑफ द चीफ जस्टिस जो है आर के अंडर में आता है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के अंदर आप ऑफिस ऑफ चीफ जस्टिस से भी कोई भी इंफॉर्मेशन मांग सकते हो इसी के ऊपर जो है ना वो अपनी बड़ाई कर रहा है कि देखो हमने कैसे अपने आप को आर के अंदर में हम लेकर के आए हैं हम ट्रांसपेरेंट लोग हैं इसी बारे में आर्टिकल लिखा हुआ है ये दो स्टेटमेंट्स हैं मैं इनको सेलेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ यहाँ पर फिर भी मैं आपको लास्ट में इनका मीनिंग बताऊँगा तभी आपको कॉन्टेक्स बैठेगा कि इनका मतलब क्या है दोनों स्टेटमेंट्स का पहले आर्टिकल को देखते हैं कह रहे द ऑफिस ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI. अब यहां पे आप दो देख रहे हो थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं ताकि आपको साफ से दिखाई दे आई थिंक अभी क्लियर होगा और थोड़ा बना ले 320. कह रहे द ऑफिस ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इनका जो ऑफिस है द लगा हुआ ना यहाँ पे कह रहा है इज अ पब्लिक अथॉरिटी ये ऑफिस क्या है इज ये है एक पब्लिक अथॉरिटी ऐसी अथॉरिटी है जो पब्लिक के लिए मतलब सबके लिए खुला है और कैसे अंडर द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट इस एक्ट के राइट टू इंफॉर्मेशन के अंडर देखो दो लगा हुआ है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट से पहले भी एक्ट से पहले आपको दो लगाना होता है अब यहां पे कौन लग रहा है फाइव बेंच फाइव जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच लेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई डिक्लेयर ऑन वेंसडे देखो ए ओ फाइव जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच कॉन्स्टिट्यूशन होता है संविधान बेंच मैंने आपको बता दिया अ ग्रुप ऑफ जजेज और ये ग्रुप कितने का था फाइव जज का अब देखो ये फाइव जज अब एक्चुअल में तो आपको फाइव जजेज लिखना चाहिए ना पांच हो गए तो पूरा लोग है ना पर यहाँ पे फाइव जज एज ए एडजेक्टिव काम कर रहा है देखो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के बारे में कुछ बता रहा है कैसी कॉन्स्टिट्यूशन बेंच है फाइव जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच समझ मेरी बात को बीच में आपने हाइफन भी लगा दिया ये भी इसका एक निशान होता है जब आप दो जो नाउन्स के बीच में हाइफन लगा दो तो आप जो है ना ये भी बता रहे होते हो कि मैंने एक एडजेक्टिव बनाया हुआ है तो आप जब भी इस तरह से बनाओगे ना तो जजेज नहीं लिखोगे फाइव जज लिखोगे जैसे आपको लिखना है ट्वेंटी रुपी नोट तो मैं लिख रहा हूँ अ ट्वेंटी रुपी नोट तो मैं ट्वेंटी रुपीज नहीं लिखूंगा बीस रुपए का है तो ट्वेंटी रुपी लिखूंगा मैं क्योंकि ट्वेंटी रुपी एडजेक्टिव होगा तो कह रहे हैं एक पांच जजेस की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने जो कि लेड बाय थी लेड बाय मतलब जिसने हेड जो कि हेडेड थी या जिसकी नेतागिरी कौन कर रहे थे लेड बाय कौन कर रहे थे उनको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जिनका नाम है ये इसने डिक्लेयर किया ऑन वेंसडे देखिए डिक्लेयर का यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है अ फाइव जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच डिक्लेयर्ड ऑन वेंसडे कैसे पता चला मुझे चीफ जस्टिस का सब्जेक्ट नहीं है लेड के बाद में बाय नाम की प्रपोजिशन लगी है प्रपोजिशन के बाद में एक नाउन या प्रोनाउन आता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आए हुए रंजन गोगोई तो ये तो इसके ऑब्जेक्ट हो गए ये हमारे सब्जेक्ट नहीं हो सकते थे इसलिए सब्जेक्ट है हमारा फाइव जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच इस जो है डिक्लेयर नाम की वर्ब का इस तरह से आप जो है ना तोड़ तोड़ के सेंटेंसेस के सब्जेक्ट और वर्ब को एग्री करवाएं आगे बढ़ते हैं लेड बाय मैंने आपको बताया हुआ है पास पार्टिसिपल कम एब्जेक्टिव है पांच पांच जज की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जो कि लेड बाय हो रही थी अब देखो लेड बाय इसको आप हेडेड बाय भी लिख सकते थे और ड्रिवन बाय भी लिख सकते थे दोनों चीजें आप देखने को मिलेगी आपको न्यूज
जस्टिस संजीव खन्ना सेट कह रहे द मेन जजमेंट सबसे बड़ी जो जजमेंट थी मेन जो जजमेंट थी ऑफ प्रपोजिशन लगा के बता रहे हैं किसकी द कॉन्स्टिट्यूशन बेंच उस कॉन्स्टिट्यूशन बेंच की संवैधानिक ग्रुप ऑफ जजेस का और कह रहे जो कि ऑथर्ड बाय थी अब देखो ये ऑथर्ड बाय कौन है ऑथर्ड किसके लगा हुआ है द मेन जजमेंट के लिए ये ऑथर्ड कौन है किसने इसको लिखा है ऑथर्ड बाय का मतलब है किसने इसको लिखा है लिखा है जस्टिस संजीव खन्ना ने अब आगे कह रहे हैं सेड उसने ऐसा कहा क्या कहा द सुप्रीम कोर्ट इज अ पब्लिक अथॉरिटी एंड द ऑफिस ऑफ सी जी आई इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ द इंस्टीट्यूशन कह रहे जो द सुप्रीम कोर्ट है ना वो एक पब्लिक अथॉरिटी है पब्लिक के लिए खुली है और जो सी जी आई का जो ऑफिस है वो पार्ट एंड पार्सल है इस इंस्टीट्यूशन का अब देखो पार्ट एंड पार्सल क्या होता है मेन एलिमेंट ऐसा पार्ट जो पार्सल भी है मतलब क्या है जो इनहेरिटेड एलिमेंट है ना जिसके बिना आप जो अलग नहीं कर सकते किसी चीज़ को उसको कहते हैं पार्ट एंड पार्सल तो ऑफिस जो सी का है ना वो पार्ट एंड पार्सल है सबसे बड़ा हिस्सा है सबसे मेन हिस्सा है इस इंस्टीट्यूशन का इस जो है ऑर्गेनाइजेशन का कह रहे हैंस इस तरह से इफ़ द सुप्रीम कोर्ट इज़ ए पब्लिक अथॉरिटी सो इज़ द ऑफिस ऑफ सी अगर द सुप्रीम कोर्ट एक पब्लिक अथॉरिटी है तो उसी लिए उसी कारण से सो इज इसीलिए है ऑफिस ऑफ सी जी तो दोनों के दोनों जो है ना हमारे लिए पब्लिक अथॉरिटी होंगे आर टी एक्ट के लिए खुले होंगे अगर जस्टिस खन्ना अब बात करेगा जस्टिस खन्ना के बारे में कोमा लगा के हु भी लिख रहा है रिलेटिव प्रोनाउन हु लगता है इंसानों के लिए इसलिए जस्टिस खन्ना के बारे में हम हु लगा के बता रहे हैं हु शेयर जिन्होंने शेयर की समझ रहे मेरी बात को यहाँ पर विच नहीं लगा दैट नहीं लगा वो लगता है जानवरों के लिए या जो है इन एनिमेट चीज़ों के लिए किसी फर्नीचर आइटम के लिए जस्टिस खन्ना जो कि जिन्होंने शेयर की अपनी जजमेंट को किसके साथ किया विद सीजीआई गोगोई सीजीआई गोगोई के साथ एंड जस्टिस दीपक गुप्ता और जस्टिस इनके साथ में करे ऑब्जर्व दैट देखिए ऑब्जर्व करने का मतलब क्या होता है जुडिशियल लैंग्वेज में ऑब्जर्व करने का मतलब होता है कोर्ट का जब कोई आ, कोई नोट दे रही है कोर्ट को जो है ना खास बात की तरफ ध्यान खींच रही है आपका तो जस्टिस खन्ना ने ऑब्जर्व किया ये ऑब्जर्व क्या किया उन्होंने दैट वी की कि ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी ये दोनों आप देख चुके हैं मेरे साथ में पारदर्शिता और जिम्मेदारी शुड इनको गो एंड इन हैंड इन हैंड होना चाहिए इनको साथ साथ जाना चाहिए एक साथ रहना चाहिए देखो यहाँ पे कोर्ट लगाए और यहाँ पे कोर्ट लगाए एक खास बात के लिए अपने कोर्ट एंड अनकोर्ट लगा करके किसी खास बात को अपने बताते हैं कह रहे इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी अंडर आर टी आई वॉज नॉट थ्रेट जो बढ़ी हुई ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी का मतलब क्या है इंक्रीज यहाँ पे एजेक्टिव है ट्रांसपेरेंसी नाउन है ज़्यादा बढ़ी हुई ट्रांसपेरेंसी पारदर्शिता अंडर इस आर टी आई वॉज नॉट थ्रेट वो नहीं है एक थ्रेट थ्रेट क्या होती है चुनौती धमकी किसको जुडिशियल इंडिपेंडेंस को न्यायिक जो है आपकी आज़ादी को जुडिशियल न्यायिक इंडिपेंडेंस मतलब आज़ादी ही हेल्ड हेल्ड करने का मतलब क्या होता है आप जब किसी बिलीफ को किसी अपनी बात को ज़बरदस्ती रखते हो ना जब किसी बात पे जोर देकर कहते हो तो आप उसको होल्ड करते हो तो ही हेल्ड का मतलब क्या है उसने इंफोसिस दे करके ऐसा कहा ही हेल्ड होल्ड की सेकेंड फॉर्म लगी हुई है हेल्ड यहाँ पे Uh, अब यहाँ पे सेंटेंस की मैं आपको पार्सिंग करके दिखाता हूँ आपको पता चले ये ऑब्जर्व का सब्जेक्ट जस्टिस खन्ना क्यों था देख रहे हो देखो जस्टिस खन्ना यहाँ पे एक नाउन है अभी इसको किसी भी प्रपोजिशन से आप अटैच नहीं कर पा रहे हो इसके आगे कोई प्रपोजिशन है नहीं है इसके बाद कोई वर्ब है नहीं है इसको आप अकेला छोड़ दो और देखें ऐसे कौन से नाउन आ रहे हैं हु रिलेटिव प्रोनाउन है प्रोनाउन के बाद उसकी एक वर्ब आएगी तो प्रोनाउन अटैच हो जाएगा तो हु के बाद शेयर आ गई वर्ब तो ये हु तो हो गया इस शेयर वाम की वर्ब से अटैच इस वर्ब के बाद सीधे सीधे एक नाउन आ रहा है हिज जजमेंट उसकी जजमेंट तो ये नाउन इस वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गया जैसे आई ईट एन एप्पल मैं क्या खाता हूँ एक एप्पल तो इन्होंने शेयर कर दी अपनी जजमेंट तो ये जजमेंट इस जो है शेयर का ऑब्जेक्ट हो गया विद प्रपोजिशन होती है प्रपोजिशन के बाद एक और नाउन आएगा देखो ये जजमेंट भी किसी से अटैच है इस शेयर नाम की वर्ब से हु इस अटैच है शेयर नाम की वर्ब से विद प्रपोजिशन आई है इसके बाद एक नाउन आएगा सी गोगोई एंड जस्टिस दीपक गुप्ता ये दोनों के दोनों सी जी और जस्टिस ये इस नाम की विद नाम की प्रपोजिशन से अटैच है इसके साथ में इसके ऑब्जेक्ट बन के तो ये भी हमारे सब्जेक्ट नहीं हो सकते अब एक वर्ब आई है यहाँ पे ऑब्जर्व इस ऑब्जर्व वर्ब का कोई भी इनमें से कोई भी सब्जेक्ट बनने को तैयार नहीं है इसलिए जस्टिस खन्ना इसके सब्जेक्ट हैं इसलिए मैं बोलता हूँ जस्टिस खन्ना ऑब्जर्व ये बीच में रिलेटिव क्लोज है इसको आप जो निकाल भी सकते हो इस तरह से आप पार्सिंग करके किसी भी सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट और वर्ब को ढूंढें और अपने सेंटेंस को समझें कह रहे आगे जस्टिस डी वाई चंद्राचंद चंद्राचंद ये ना हाँ चंद्रचूड सॉरी तो जस्टिस डी वाई चंद्रचूड को मतलब कह रहे इन हिज सेपरेट एंड कंकरिंग ओपिनियन देखिए इन अंदर हिज उसकी सेपरेट मतलब अलग 
कनकरिंग होती है आप जब कनकर का आपको मीनिंग बताऊंगा देखिए को प्लस में अकर साथ में अकर होना को मतलब साथ में अकर मतलब किसी चीज का घटित होना जब दो चीजें को अकर होती है ना तो वो कनकर होती है मतलब एक ही जगह पे कोई चीजें हो दो चीजें हैं तो वो साइमल्टेनियस होती है कनकर होती है इसका एक मीनिंग ये भी हो गया जब आपकी बात और दूसरे की बात बिल्कुल एक जैसी हो तो आप जब अग्रीमेंट में होते हैं ना किसी के साथ तो आप कनकर कर रहे होते हो तो जस्टिस डी वाई तारा चंद्रचूड जो है उन्होंने अपनी अलग और एक कनकरिंग ओपिनियन के अंदर एक कनकरिंग मतलब बिल्कुल इसी के साथ अग्रीमेंट वाली हारमोनी वाली ओपिनियन के अंदर इलोकेंटली ऑब्जर्व उन्होंने ऑब्जर्व किया इस मैनर में किस मैनर में इलोकेंट मैनर में इलोकेंट क्या होता है ई प्लस में लोकवा नाम की वर्ब लगी हुई है लोकवा नाम का रूट लगा हुआ लोकवा मतलब टॉक टॉक करना बोलना तो आप जब इलोकेंटली बोलते हो तो आप बड़ा साफ साफ बोलते हो क्लियरली बोलते हो और जोर देके बोलते हो साफ साफ बोलने के लिए एक वर्ड है अपने पास आर्टिकुलेटली तो जस्टिस ने अलग और कनकरिंग ओपिनियन में बड़ा साफ साफ ये ऑब्जर्व किया बड़ा साफ साफ उन्होंने बताया दैट वो ये कि कि जुडिशियल इंडिपेंडेंस है ना इज नॉट सिक्योर्ड वो सिक्योर नहीं होती है उसको आप महफूज नहीं करते हो कैसे बाय लगा के बता रहा है द सिक्रेसी ऑफ क्लस्टर्ड हॉल्स उन सिक्रेसी से सिक्रेसी क्या होती है आप जब किसी चीज़ को सिक्रेट बना देते हो ना तो आप वो सिक्रेसी कर देते हो उसकी आ, हिंदी में बोलते हैं आप इसको किसी चीज़ को रहस्यमय बनाना किसी चीज़ को छुपाना हिडन बनाना तो हिडन सिक्रेसी से किसकी क्लस्टर्ड हॉल्स की ऐसे हॉल्स की जो कि हैं बंद तो कह रहे बंद दरवाजों के पीछे की जो सिक्रेसी है ना उसके द्वारा जुडिशियल इंडिपेंडेंस सिक्योर नहीं होती है जुडिशरी को इंडिपेंडेंस अपने काम से सिक्योर होना चाहिए उसकी इंडिपेंडेंस ना कि उसकी जो है रूलिंग्स को आप बंद दरवाजों के पीछे डॉक्यूमेंट्स को छुपा दो अब इसमें देखने वाली चीज़ क्या है सिक्रेसी ये सेंटेंस आप मेरे साथ समझिए कि बंद दरवाजे के पीछे जुडिशरी काम करेगी तभी इंडिपेंडेंट नहीं होगी क्लोस्टेड हॉल्स में क्लोस्टेड आपने वर्ड देखा इसका मतलब होता है कन्फाइंड एकदम जो है चारों तरफ तरफ से बंद इसको आप इंसुलेटेड भी बोल सकते हो रिस्ट्रिक्टेड भी बोल सकते हो सेक्लूसिव और रिक्लूसिव इस सब का मतलब यही होता है क्लोस्टेड या कन्फाइंड चारों तरफ से बंद सिक्रेसी मैंने आपको बताया किसी चीज़ को छुपाने की जो आपकी काम होता है किसी चीज़ को हिडन बनाना इसका सिनोनिम क्या होगा कॉन्फिडेंशियलिटी कॉन्फिडेंशियलिटी मतलब आपने किसी चीज़ को अपने कॉन्फिडेंस में लेकर के छुपा करके रख दिया है कोवर्टनेस बिल्कुल हिडन तरीके से किसी को नहीं पता लगे कोवर्टनेस और क्लैंडिस्टाइननेस किसी चीज़ को छुपाने क्लैंडिस्टाइन क्या होता है एकदम रहस्य में एकदम मिस्टीरियस क्लैंडिस्टाइननेस मतलब किसी चीज़ के मिस्टीरियस होने की छुपे होने की क्वालिटी इस तरह से आप सिक्रेसी वर्ड के सिनोनिम्स को पकड़ें छोटा सा अपना आर्टिकल था अब ये दोनों की दोनों जो स्टेटमेंट्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ इनको मैं सेलेक्ट नहीं कर पाऊँगा फिर भी आपको इनका मीनिंग जो है ना समझ में आना चाहिए थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड लिखी हुई हैं कह रहे वी शुड नॉट बी अंडरस्टूड टू मीन अब इतना आप देखो वी शुड नॉट बी अंडरस्टूड टू मीन ये स्ट्रक्चर क्या है वी मतलब हब शुड मैंने आपको बताया था चाहिए नॉट मतलब नहीं बी अंडरस्टूड स्पेसिफिक वॉइस समझा जाना बी प्लस में अंडरस्टैंड वर्ब की थर्ड फॉर्म अंडरस्टूड समझ रहे मेरे बात हम नहीं हम चाहिए नहीं समझा जाना टू क्या करने के लिए मीन मीन मतलब मतलब निकालना दैट वो ये कि अब इतना आप सारे जोड़ दो पीसीस को ये वाली स्ट्रक्चर आपको समझ में आ जानी चाहिए हमें ऐसा नहीं समझा जाना चाहिए कि हमारा ये मीनिंग है समझ रहे मेरी बात को वी शुड नॉट बी अंडरस्टूड टू मीन हमें ऐसा नहीं समझा जाना चाहिए कि हमारा ये मीनिंग है या ऐसा नहीं समझा जाना चाहिए कि हमारा ये मीनिंग है दैट वो ये कि द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी कैन बी अचीव्ड कि जो इंडिपेंडेंस है जो आज़ादी है जुडिशरी की न्यायपालिका की कैन हो सकती है बी अचीव्ड फिर से पैसे वो इसे अचीव जुडिशरी की इंडिपेंडेंस अचीव की जा सकती है ओनली महज बाय किस तरीके किस चीज़ के द्वारा किस चीज़ के थ्रू डिनाइल ऑफ एक्सेस टू इंफॉर्मेशन एक्सेस जो है पहुंच जो है इंफॉर्मेशन तक उसको डिनाई करके समझ में बात को इंफॉर्मेशन को रोक करके ही जुडिशरी की इंडिपेंडेंस को पुख्ता नहीं किया जा सकता है ऐसा हमें नहीं समझा जाना चाहिए इस तरह से सेंटेंस बना हुआ है अब ये कहने वाले कौन है तीन डॉट लगा के बता रहे या कुछ और भी कहना चाह रहा आगे जुडिशियल इंडिपेंडेंस एंड अकाउंटेबिलिटी गो इन हैंड ये आपने ऊपर देख लिया अकाउंटेबिलिटी होती है जिम्मेदारी इंडिपेंडेंस होती है आज़ादी इंडिपेंडेंस को आप लिबर्टी भी बोल सकते हो ना तो ये सब की सब चीज़ें जो है ना गो हैंड इन हैंड साथ साथ जाती हैं कहने वाले हैं जस्टिस संजीव खन्ना इसी तरह एक स्टेटमेंट और है यहाँ पे सेलेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ मैं आपको इसका मीनिंग बताता हूँ जुडिशरी नीड्स टू बी प्रोटेक्टेड न्यायपालिका जुडिशरी नीड्स उसको जरूरत है न्यायपालिका सिंगुलर है इसलिए नीड्स लगाए अदरवाइज हम नीड भी लगा सकते थे यहाँ पे अगर जुडिशरी की जगह साथ में कोई और भी होता तो प्लूरल नाउन होता है यहाँ पे तो, तो जुडिशरी को जरूरत है टू किस काम की बी प्रोटेक्टेड होने की बी प्रोटेक्टेड क्या है 
आप सही अंदाजा लगाएंगे तो आपको मालूम लगेगा दिस इज अ पैसि वॉइस बी प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म जैसे यहाँ पे बी प्लस में अंडरस्टैंड की थर्ड फॉर्म अंडरस्टूड थी जुडिशरी को जरूरत है प्रोटेक्ट होने की नीड्स टू बी प्रोटेक्टेड अब किससे फ्रॉम लगा के बता रहा है प्रोटेक्ट के बाद आप फ्रॉम देखेंगे जनरली आपको जिस चीज़ से बचाना है अपने आप को उसको आपको आप जो फॉर्म फ्रॉम लगा के आप बताएंगे उस चीज़ के बारे में कह रहे हैं उन कोशिशों से उन जो है अटैम्प्ट से और वो अटैम्प्ट हैं टू ब्रीच ब्रीच करने के उल्लंघन करने के लिमिट को क्रॉस करने के इट्स इंडिपेंडेंस इसकी आज़ादी के ब्रीच का मतलब क्या होता है लिमिट को क्रॉस करना आप इसको इन्वेजन बोल सकते हो इंट्रूजन बोल सकते हो और आप इसको एक दूसरा वर्ड भी होता है ना वायलेशन वायलेशन भी बोल सकते हो आगे बढ़ें कह रहे सच इंटरफेरेंस ऐसी जो दखल अंदाजी है इंटरफेरेंस क्या होता है इंटरफेरेंस होती है दखल अंदाजी इंटरवेंशन भी बोल सकते हो आपको कह रहे सच इंटरफेरेंस और सच इंटरवेंशन रिक्वायर्स ऐसे इंटरफेरेंस को जरूरत है इसके रिक्वायरमेंट है कैलिब्रेशन ऑफ अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ ट्रांसपेरेंसी देखिए कैलिब्रेशन कैलिब्रेशन होता है एडजस्टमेंट कैलिब्रेशन होता है मौके और माहौल के हिसाब से आप कुछ चीज़ को एडजस्ट करते हो ना तो आप उसको कैलिब्रेशन करते हो उसका तो ऐसे इंटरफेरेंस को जरूरत है एडजस्टमेंट की और किस किस की एडजस्टमेंट चाहिए आपको सही अमाउंट सही मात्रा सही वॉल्यूम अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ ट्रांसपेरेंसी का इन कंसोनेंस विद जुडिशियल इंडिपेंडेंस कंसोनेंस होती है हारमोनी एक वर्ड आपने मेरे साथ देखा था अग्रीमेंट कह रहे ट्रांसपेरेंसी का अग्रीमेंट के साथ में जुडिशियल इंडिपेंडेंस के ट्रांसपेरेंसी और जो जुडिशियल इंडिपेंडेंस है इन दोनों का एक हारमोन हारमोनियस जो है ना मेल होना चाहिए अप्रोप्रिएट अमाउंट होनी चाहिए इसी कैलिब्रेशन की जरूरत है ऐसे इंटरवेंशन के द्वारा चलिए छोटा सा आर्टिकल था जैसा कि मैंने आपको बताया लर्निंग लेसन्स थे आई होप कि आपने कुछ नया सीखा होगा अपने नोट्स प्रिपेयर करेंगे आ, कल फिर से शुरू करेंगे अपनी क्लास को एडिटोरियल्स के साथ आज आई हैव टू ट्रैवल ऑल डे आई वुड नॉट बी एबल टू कवर द एडिटोरियल्स इन द मॉर्निंग टुडे तब तक के लिए दे इजाजत अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक दें कल फिर मुलाकात लूँगा साइनिंग आउट